ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு உங்கள் அன் எக்கனமி டிஎன்பிசி லைவ் செஷன் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா இந்தியன் எக்கனாமியில் இருக்க புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் நேற்று வந்து பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் ஸோ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் ஸோ பார்ட் ஒன்ல இருக்க நம்ம சாப்டர் செவன் நம்ம லெவன்த் புக்ல இருக்க சாப்டர் செவன் இந்தியன் எக்கனாமியில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் பத்து கொஷின் வந்து நேற்று பார்ட் ஒன்ல வந்து பார்த்தோம் ஸோ ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்ட் டூ வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இதே போல வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் புக்ல இருக்க எக்கனாமிக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சீரீஸ்ல வந்து கவர் பண்ண போறோம் ஸோ எக்கனாமிக் புக் பேக் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரீஸ் போயிட்டு இருக்கு இதுல வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ பார்ட் ஒன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அண்ட் பார்ட் டூ நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ சேனல் நீங்க வந்து இன்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அண்ட் அகாடமில வந்து தட் இஸ் பேட்ச் கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ குரூப் ஒன் சம்மந்தமாக வந்து பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது என்னோட ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஜய் குமார் லைவ் தான் வந்து என்னோட ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இன்னைக்கான கொஷின்ஸ் வந்து போயிடலாம் நீங்களும் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் வந்து பண்ணுங்க ஸோ லெவன்த் கொஷின் ஸோ டென் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து முடிச்சிருந்தோம் லெவன்த் கொஷின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் The number of births per thousand population is called as Ayra Makkalakku Pirapavar Ennikka Enbadu Crude Death Rate, Mortality Rate, Morbidity Rate, Crude Birth Rate Ennan Sollu So answer pannala Number of births per thousand population is called as Ennan Sollu So live chat learning na answer pannala friends Live chat learning na so answer pannala Number of births per thousand population is called as So, answer on the option D, that is crude birth rate. So, we will tell you the name of the crude birth rate. So, we will tell you the name of the crude birth rate. So, we will tell you the name of the crude birth rate. Last class, we will tell you the name of the crude death rate. In India, there is a crude birth rate in India. In India, there is a crude birth rate in 2018. That is death rate. There is a crude birth rate in India. That is death rate. 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 39.9 தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைனாக வந்து இருந்திருக்கு பிறப்பு விகிதம் ஸோ வர வர வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து வருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு விகிதம் தட் இஸ் பர்த் ரேட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து வருது இது நேற்றே நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணேன் டெத் ரேட் அண்ட் பர்த் ரேட் வச்சு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஸோ டெத் ரேட்டும் வந்து குறையுது ஆஸ் வெல் அஸ் பர்த் ரேட்டும் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வருது அதே போல் இந்திய மாநிலங்களில் எந்த மாநிலத்தில் வந்து பர்த் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பர்த் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கேரளாவில் ஸோ கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் பர்த் ரேட் வெறும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் தான் வந்து இருக்கு அதுவே யூபி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹையஸ்ட் பர்த் ரேட் வந்து இருக்கு எவ்வளோ இருக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ யூபியில தான் வந்து இருக்கிறதே ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன் வந்து இருக்காங்க ஸோ பர்த் ரேட்டும் அங்கே தான் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கு உத்தரப்பிரதேஷில் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் பர்த் ரேட் அதே போல இறப்பு விகிதம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால தான் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கான் லோவஸ்ட் டெத் ரேட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்கால்ல தட் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் ஒடிஷால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் டெத் ரேட் நைன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க எங்கே வந்து இறப்பு விகிதம் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் இறப்பு விகிதம் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா ஒடிஷா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோத் ஸோ தட் இஸ் பத்து வருஷத்தில் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து சராசரியாக உயர்தில் எந்த மாநிலம் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீகார் ஸோ பீகார் ஆஸ் தி ஹையஸ்ட் டீகேடல் க்ரோத் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு எங்கே பீகார்ல வந்து இருந்திருக்கு பட் பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் க்ரோத் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக உள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா கேரளா ஸோ பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் வந்து அதிகமாக உள்ள மாநிலம் வந்து பீகார் பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்மியாக உள்ள மாநிலம் வந்து கேரளா ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன் கொண்ட மாநிலம் வந்து என்னென்ன கேட்டாங்கன்னா பீகார் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் யூபி ஸோ இந்த மாநிலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதை தான் ஷார்ட்டாக என்ன சொல்லுவோம் பிமாரு ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நோட் ப
டோட்டல் பாப்புலேஷன் பை லேண்ட் ஏரியா ஆஃப் ரீஜன் அதாவது மக்கள் வந்து வாழ்கிறதுக்கு எவ்வளோ லேண்ட் வந்து தேவைப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சொல்கிறோம்னா ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் லேண்டில் வந்து எவ்வளோ மக்கள் வந்து இருக்காங்க அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் தட் இஸ் டோட்டல் பாப்புலேஷன் பை லேண்ட் ஏரியா ஆஃப் தி ரீஜன் ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் ரெக்வைர்டு பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இருக்காங்க அதை தான் நம்ம வந்து தட் இஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஸோ சிம்பிளாக சொன்னோம்னா மேன் லேண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஒரு இடத்துல வந்து மக்கள் தொகை அடைய அடர்த்தி வந்து உயரும் எப்போ வந்து உயரும்னா அந்த இடத்துல இருக்க டோட்டல் பாப்புலேஷன் எப்போ வந்து உயருதோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனும் வந்து உயர்ந்துகிட்டே வந்து போகும் லேண்ட் ஏரியா வந்து மாற போகிறது கிடையாது ஏன்னா லேண்ட் ஏரியா வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ்டு தான் அப்படியே தான் இருக்கும் பட் அந்த ரீஜனில் இருக்க டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையும் ஸோ இந்தியாவில் எப்படி வந்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் நூற்றி பதினேழு பேர் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க எப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்தியாவோட டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனால டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக நு முந்நூற்றி நு எண்பத்தி ரெண்டு பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருக்காங்க இந்தியாலேயே பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதிகமாக உள்ள மாநிலம் வந்து எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா பீகார் பீகார் இஸ் த மோஸ்ட் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட் இதே வந்து ஒரு கொஷினாக வந்து செட் பண்ணலாம் ஸோ பீகாரில் தான் வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்து வந்து இருக்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ நோட் பண்ணிங்க பீகார் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் பாப்புலேஷன் அடர்த்தி மக்கள் தொகை அடர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து இருக்கு அதே போல மக்கள் தொகை அடர்த்தி ரொம்ப குறைவாக உள்ள மாநிலம் வந்து எது லோவஸ்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் வெறும் ஒன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் வந்து செவன் பர்சன்ஸ் மட்டும் தான் வந்து இருக்காங்க ஸோ பீகாரில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல இருந்து தௌசண்ட் ஒன் நாட் டூ பர்சன்ஸ் கிட்ட வந்து இருக்காங்க பட் அதுவே அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் செவன்டீன் பர்சன்ஸ் தான் வந்து இருக்காங்க ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல ஸோ கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஹைலி டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட் எங்கன்னா பீகார் அண்ட் லோ டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஏரியா எதுனா அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இதை தவிர்த்து நான் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து எடுத்துட்டோம்னா நைன்டீன் ஸோ நைன்டீன் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இந்தியாவோட செக்ஸ் ரேஷியோ நைன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க எவ்வளோ மேல்ஸுக்கு தௌசண்ட் மேல்ஸுக்கு அதுவே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபீமேல்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க ஃபார் தௌசண்ட் மேல்ஸ் ஸோ தட் இஸ் செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்காங்க அதுவே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபார்ட்டி ஃபீமேல்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஃபார் தௌசண்ட் மேல்ஸ் ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க இதே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்தியாவோட செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லை கிராஜுவலாக வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா தப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரும்போது செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவில் எங்கே எந்த மாநிலத்தில் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா கேரளா ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் படி ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஃபீமேல்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஃபார் தௌசண்ட் மேல்ஸ் இது நோட் பண்ணிக்கோம் கேரளாவில் தான் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து அதிகமாக இருக்கு செக்ஸ் ரேஷியோ கம்மியாக உள்ள மாநிலம் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா ஹரியானா ஹரியானா அஸ் த லோவஸ்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ ஸோ இதையும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க வெறும் எயிட் செவன்டி செவன் ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க எவ்வளோ ஃபார் தௌசண்ட் மேல்ஸுக்கு
பீகார் வெறும் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீகாரில் வந்து படிச்சிருக்காங்க ஸோ இதே கொஸ்டினாக வந்து கேட்கலாம் கேரளாவில் வந்து ஹையஸ்ட் லிட்ரஸி ரேஷியோ பீப்புள் இருக்காங்க அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீகாரில் லோவஸ்ட் லிட்ரஸி ரேஷியோ வந்து இருக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் லெவன் செசஸ் படி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ் தி நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இன் இந்தியா ஸோ தேசிய வளர்ச்சி கழகத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஜவஹர்லால் நேரு ராதாகிருஷ்ணன் வி கே ஆர் வி ராவ் யார் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ் த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி தான் தேசிய வளர்ச்சி கழகத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சிலை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் ஸோ இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வந்திருக்கேன் எப்போ டெவல நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவு கவுன்சிலை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூல தான் வந்து நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இட் இஸ் அ எக்ஸிகூட்டிவ் பாடி ஸோ இது வந்து ஒரு சட்டப்பூர்வமான பாடியோ இல்லை நம்ம அரசியலமைப்பு பாடியோ வந்து கிடையாது இது வந்து ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் பாடி ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மூலமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் வந்து கொண்டு வருவாங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஸோ நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் படி நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் வந்து கொண்டு வருவாங்க மேஜராக கொண்டு வந்த காரணமே வந்து இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் வந்து அந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அண்ட் இட் இஸ் நெய்தர் அ கான்ஸ்டியூஷன் பாடி நார் அ ஸ்டாச்சுட்ரி பாடி ஸோ இது வந்து ஒரு அரசியலமைப்பு பாடியும் கிடையாது as well as ஒரு சட்டரு சட்டப்பூர்வமான ஒரு பாடியும் வந்து கிடையாது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் ஹூ அமாங் த ஃபாலோவிங் ப்ரொபகேட்டட் காந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் காந்திய பொருளாதார சிந்தனைகளை தொடர்ந்து வலு வலியுறுத்தியவர் யார் ஜவஹர்லால் நேரு வி கே ஆர் வி ராவ் ஜே சி குமார் அப்பா ஏ கே சென் யார் ஆன்சர் ஸோ எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் இருக்கீங்க லைவ் சாட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்க யார் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஜே சி குமார் அப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ காந்திய பொருளாதார கொள்கையை வந்து ஸோ கொண்டு வந்து தட் இஸ் ப்ரொபகேட் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஜே சி குமார் அப்பா யார் இந்த ஜே சி குமார் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஸோ ஜோசப் செல்லதுரை குமார் அப்பா எப்போ வந்து பிறந்தார்னா ஃபோர்த் ஜனவரி எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வந்து இவர் வந்து பிறந்தார் இவர் மெயினாக முன்மொழிந்தது வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா காந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ காந்திய பொருளாதார கொள்கையை மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ப்ரொபகேட் பண்ண ஆரம்பித்தார் இவரை பற்றி கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கு ஸோ இவர் வந்து ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அட் குஜராத் வித்யபித் இன் ஹாமடா ஸோ வித்யபித் பாத்தி குஜராத்தில் இருக்க வித்யபித்தில் ப்ரொஃபஸர் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து ப்ரொஃபஸராக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஆல்சோ எடிட்டர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தியோட மகாத்மா காந்தியோட எங் இண்டியாவோட எடிட்டராகவும் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு டியூரிங் சால் சத்யாகிரகா ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ இ ஃபவுண்டட் தி ஆல் இண்டியா வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆல் இண்டியா வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் வந்து இவர் தான் வந்து தொடங்கியிருக்காரு அண்ட் ஆல்சோ இது பார்த்தீங்கன்னா குட் இண்டியா மூமெண்ட் அப்போ ஸோ இம்ப்ரெஷன் வந்து தட் இஸ் ப்ரிசனுக்கு வந்து போயிருக்காரு ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் நிறைய புக்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமி ஆஃப் பர்மனன்ஸ் த ப்ராக்டிஸ் அண்ட் பர்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி இட்ஸ் எக்கனாமி அண்ட் வே ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய புக்ஸும் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ இதையே நோட் பண்ணிக்கோங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குமராப்பா பற்றி வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம புக்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டீன்த் பாருங்கள் த அட்வொகேட் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் சோஷியலிசம் ஜனநாயக சமர் சமதர்மத்தை கொண்டு வந்தவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ ஜவஹர்லால் நேரு ஆப்ஷன் பி பி சி மெஹலனோபிஸ் சி டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் டி இந்திரா காந்தி யார் அட்வொகேட் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் சோஷியலிசம் யார் 
and PC Megalanobis. Yari ura PC Megalanobis. You is the architect of second five year plan. So namoda iranda ura anjaan de titta thoda architecta yarin pade na PC Megalanobis. So you re ura note pani konga. Okay. Next sixteenth question. Ambedkar. The problem studied by in the context of Indian economy. Dr. B R Ambedkar. India porla dara prachanai ganai yadan adi padeil arai girar. Option A. Small land holdings under remedies. குறைந்த நிலை உடைமை மற்றும் தீர்வுகள் ஆப்ஷன் பி ப்ராப்ளம் ஆஃப் இந்தியன் கரன்சி இந்திய ரூபாயின் சிக்கல்கள் ஆப்ஷன் சி எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் சோசியலிசம் சமதர்ம பொருளாதாரம் ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தெம் மேற்கண்ட அனைத்தும் ஸோ அம்பேத்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமியோட ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம் ஸோ எதை பார்த்தார் ஸ்மால் லேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் அந்த ரெமடிஸ் ப்ராப்ளம் ஆஃப் இந்தியன் கரன்சி எக்கனாமிக் ஆஃப் சோசியலிசம் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆன்சர் So answer pannengi, friends. Yellar me answer pannengi. Nari ipar live chat la vandir kiengi answer pannengi. Easy da. So answer on the path kiengi na. Option B. Problem of Indian currency. India rubai in sikkal gal. So Dr. Ambedkar vandir pathi na. Or thesis vandir summit pannu varu. So our other thesis vandir pathi na. Kelly patru pingi. Uh, that is decent, provincial decentralization of imperial finance in British India. So was accepted for the. Master of Science degree in 1921 and his thesis problem of rupee so problem of Indian rupee வந்து பாத்தினா இத வச்சு ஒரு thesis வந்து that is submit பண்ணுவாரு இதுக்காக தான் வந்து ஒரு ஒரு award வந்து கிடைக்கும் அந்த award தான் வந்து Doctorate of Science degree by London School of Economics 1923 வந்து பாத்தினா அவருக்கு வந்து ஒரு award வந்து கொடுப்பாங்க எதுக்காகனா இந்தியாவோட problem so Indian rupee யோட problem பத்தி ஒரு தீசிஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணுவார் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து இந்தியன் ரூபி வந்து ஃபேஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த அந்த சமயத்தில் வந்து உலகளவில் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து போயிட்டுருக்கோம் இதனால இந்தியன் ரூபி வந்து எப்படி தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீசிஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணுவார் ஸோ அவர் வந்து மெயினாக பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராப்ளம் ஆஃப் இந்தியன் கரன்சி தான் இதை தவிர்த்து வேற என்னென்னலாம் வந்து அவர் படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் இது ஆல்ரெடி பார்த்தது அண்ட் ஆல்சோ அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இந்தியாவோட வேளாண்மை பொருளாதாரத்தையும் வந்து படிச்சிருக்காரு அண்ட் ஆல்சோ எக்கனாமிக் ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ காஸ்ட் அடிப்படையில் வந்து எக்கனாமிக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்த்துருக்காரு எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் தட் இஸ் பொருளாதார அடிப்படையில் வந்து காஸ்ட் வந்து பிரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் அவர் வந்து தட் இஸ் லேர்ன் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் சோஷியலிசம் இந்த நாலு ஏரியா அவர் வந்து படிச்சிருக்காரு ஸோ நிறைய அவரோட தீசிஸ்லேயும் சரி நிறைய அவரோட டாக்டரேட் சயின்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஏரியாஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காரு அதில் முக்கியமான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆஃப் இந்தியன் ரூபி ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செவன்டீன்த் காந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பிரின்சிபல் ஸோ எந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் காந்திய பொருளாதாரம் இயங்குகிறது சோஷியலிஸ்டிக் ஐடியா எத்திக்கல் ஃபவுண்டேஷன் கோபால கிருஷ்ண கோகலே தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஸோ காந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸோ சமதர்ம சிந்தனை ஒழுக்க நெறி அடிப்படை கோபால கிருஷ்ண கோகலே தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க இதுக்கு ஆன்சர் செவன்டீன்த் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி எத்திக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஒழுக்க நெறி அடிப்படை ஸோ காந்திய பொருளாதார கொள்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ தனிநபர் ஒழுக்கத்தை தான் வந்து முன்மொழியுது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நம்ம டிபிஎஸ்பி டைரக்டி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிலேயே வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இருக்குது என்னென்னது சோஷலிஸ்ட் பிரின்சிபல் காந்தியன் பிரின்சிபல் அண்ட் ரிபரல் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல் இருக்குது அதில் காந்தியன் பிரின்சிபல் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஸோ பஞ்ச விலே வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் கன் கன்செப்ஷன் வந்து பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்து தனி மனித ஒழுக்கத்தை வந்து தான் வந்து சொல்கிறது வந்து காந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் எத்திக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ நோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எயிட்டீன்த் வி கே ஆர் வி ராவ் வாஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் வி கே ஆர் வி ராவின் எவரின் மாணவராக இருந்தார் ஜே எம் கைனிஸ் பி காலின் கிளார்க் சி ஆடம் ஸ்மித் டி ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் ஸோ யாரோட ஸ்டூடெண்ட் வி கே ஆர் வி ராவ் வந்து யாரோட ஸ்டூடெண்ட் ஜே எம் கைனிஸ் காலின் கிளார்க் ஆடம் ஸ்மித் ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் ஆன்சர் ஈஸி தான் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷ
ஸோ மாணவர் தான் வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா விகே ஆர் வி ராவ் ஸோ யார் இந்த விகே ஆர் வி ராவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ விகே ஆர் வி ராவ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவோட நேஷ்னல் இன்கம் பற்றி வந்து படிச்சிருக்காரு அதே போல் ஃபுட்டு நியூட்ரிஷன் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்குபேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இந்தியாவோட எக்கனாமிக்ஸை பற்றி வந்து பார்த்தோன்னா டீப்பாக வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ விகே ஆர் வி ராவ் ஸோ இவர் தான் வந்து ஹீ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் த்ரீ நேஷ்னல் ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட் என்னென்ன ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட் டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் போத் அட் டெல்லி ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் தான் இருக்கு டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரெண்டுமே வந்து டெல்லியில் தான் வந்து இருக்கு அண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சோஷியோ அண்ட் எக்கனாமிக் சேஞ்ச் இது எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூரில் வந்து இருக்கு ஸோ மூணு நேஷ்னல் லெவல் ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூஷனை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு யார் வி கே ஆர் வி ராவ் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து எங்கே இருக்குன்னா டெல்லியில் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் சேஞ்ச் இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல வந்து இருக்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் அமர்த்யா குமாரசன் ரிசீவ்ட் தி நோபல் பிரைஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த இயர் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பை நோபல் பரிசை அமர்த்யா சென் பெற்ற ஆண்டு வந்து எப்போ கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து எப்போ அமர்த்யா சென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ்க்காக நோபல் பிரைஸ் பெற்ற வருடம் வந்து எப்போ ஆன்சர் ஈஸி தான் ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க லைவ் சாட்ல இருக்கீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க சூப்பர் சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ 1998 ஒருத்தியாசன்ஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ரெண்டு இந்த இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சேர்ந்து வந்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தது ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நோபல் பிரைஸ் கிரைடீரியா எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து தட் இஸ் சோஷியல் சாய்ஸ் தியரி டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டெடி ஆன் பாவர்ட்டி அண்ட் ஃபெமைன்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் என்டைட்டல்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கேபபிலிட்டி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வச்சு தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் வந்து ஸோ இவருக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை தவிர்த்து ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற புக்ஸ் என்னென்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ஸ் பாவர்ட்டி அண்ட் ஃபமைன்ஸ் அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் என்டைட்டல்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் வந்து ஸோ இதை பற்றி வந்து ஒரு புக்கு வந்து எழுதியிருக்காரு மெயினாக வந்து பாவர்ட்டி அண்ட் ஃபமைன்ஸை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா புக்கு வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அமர்த்தியா சென் பற்றி வந்து கேட்கலாம் ஸோ யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ வர வீடியோவில் நம்ம வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் யார் வந்து இது ரிலீஸ் பண்ணுறா ஸோ என்னென்ன காரணிகள் வந்து இதில் இருக்கு இந்தியாவோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர வீடியோஸில் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது மட்டும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ மனித வளர்ச்சி குறியீடு சூப்பர் சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இன்னைக்கான லாஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் திருவள்ளுவர் எக்கனாமிக்ஸ் ஐடியாஸ் மெயின்லி டீல் வித் திருவள்ளுவரின் பொருளாதார கருத்துக்கள் குறிப்பாக கூறுவது எது ஆப்ஷன் ஏ வெல்த் ஆப்ஷன் பி பாவர்ட்டி இஸ் தி கேர்ஸ் இன் தி சொசைட்டி ஆப்ஷன் சி அக்ரிகல்ச்சர் ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தெம் ஸோ எது திருவள்ளுவர் எக்கனாமிக்ஸ் ஐடியாஸ் மெயின்லி டீல் வித் ஆன்சர் ஸோ இதோட நம்ம வந்து செவன்த் சாப்டர் வந்து முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ செவன்த் சாப்டரில் வந்து பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கு அதில் டென் கொஷின்ஸ் நம்ம நேற்று வந்து பார்த்தோம் ரிமைனிங் டென்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதோட செவன்த் சாப்டர் வந்து முடியுது அண்ட் ஆல்சோ சொல்லியிருந்தேன் போயிட்டு செவன்த் சாப்டர் வந்து படிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கொஷினோட வந்து செவன்த் சாப்டர் வந்து முடியுது ஸோ இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தேம் ஸோ எல்லாத்த பத்தியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் எக்கனாமிக்ஸ் திருவள்ளுவர் பொருளாதார கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ
எக்கனாமிக்ஸை பற்றி வந்து பேசியிருப்பார் மெயினாக வந்து அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி வந்து பேசியிருப்பார் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ரெயின் தட் இஸ் மலை பொழிவுனால எப்படி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பாதிக்க பாதி பாதிப்படையுது அதே போல் உணவு தட்டுறாபடி வந்து எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கனாமிக் லைஃப்பை பற்றி வந்து பேசியிருப்பார் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்னால் ஒரு நாட்டுக்கு வந்து எப்படி வந்து ரெவன்யூ வருமானம் வந்து வருது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அந்த வருமானத்தை வந்து எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது இது எல்லாமே எதை பற்றி பேசுது நம்மளோட பட்ஜெட்டை பற்றி வந்து பேசுது ஸோ பட்ஜெட்டை பற்றியே வந்து ஸோ அவரோட இதில் வந்து சொல்லியிருக்காரு திருக்குறளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காரு பப்ளிக் ஃபினான்ஸில் வந்து கிரியேஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூனா டேக்ஸ் ஸோ வந்து டேக்ஸ் படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டுக்கு வந்து ஸோ ரெவன்யூ வந்து ஏற்படுது அதே போல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி வந்து செலவு செலவு வந்து பண்ணணும் ஸோ ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதை வந்து குறிப்பிடுறதுன்னா பட்ஜெட்டை பற்றி வந்து பேசுகிறாரு அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ்னா எப்படி ஒரு நாட்டிலேருந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் வந்து பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வந்து பிஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வரைக்கும் வந்து ஒரு ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் எக்கனாமியே வந்து கிடையாது மற்ற நாட்டிலேருந்து தான் நம்ம வந்து தட் இஸ் இறக்குமதி வந்து பண்ணி நம்ம வந்து ரைஸ் வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து கொடுத்துருந்தோம் பட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரைஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் தான் வந்து இந்தியா வந்து ரைஸில் வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் எக்கனாமியாக வந்து மாறிருக்கும் செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக வந்து மாறிருக்கும் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு நாட்டுக்கு வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் வந்து தேவை ஒரு எக்கனாமி வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸை பற்றி வந்து பேசியிருப்பார் ஸோ நிறைய எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ்னால வந்து ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு வந்து கெடுதல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார் அண்ட் ஆல்சோ செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் எக்கனாமியை பற்றி வந்து பேசியிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்ஸை பற்றி பொருட்பாலில் வந்து பேசியிருப்பார் திருவள்ளுவர் ஜஸ்ட் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சிலபஸ்லேயே வந்து தட் இஸ் எயித் யூனிட்டில் வந்து திருக்குறள் பற்றி வந்து இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த குரல் என்னென்ன குரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ குரல் நம்பர் செவன் தேர்ட்டி நைன் ஸோ இந்த குரல்லாம் போய் பாருங்க என்னென்ன இருக்குது இதோட மீனிங் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அண்ட் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செவன்த் சாப்டர் வந்து முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ செவன்த் சாப்டரில் இருக்க டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் நான் டீட்டெயிலாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எயித்து சாப்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ டென்த் தட் இஸ் லெவன்த் புக்லேயே வந்து ஒரு ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் வந்து இருக்குது இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் நம்ம முடிச்சாச்சு அண்ட் செகண்ட் சாப்டர் நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதிலே ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஸோ லேட்டாக ஜாயின் பண்ணவங்க பார்த்துருங்க இதோட ரெக்கார்டிங் செஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்து ரெக்கார்டிங் செஷனை வந்துடும் ஜஸ்ட் போய் பார்த்துருங்க ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அண்ட் தென் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணலாம் உங்களோட அந்த லி தட் இஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லிங்க் வந்து இருக்குது என்னோடய ப்ரொஃபைல் லிங்க் இருக்குது ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து அன் அகாடமி ஆப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதிலே நீங்கள் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது இல்லை ஏதாச்சும் வந்து டாபிக்ஸ் வந்து கவர் பண்ணும் கண்டிப்பாக நான் வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யாராச்சும் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஸோ அதை வந்து பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில